，水草精。看我给你买了什么？阿飞，你怎么了？跟我去找殷培。周姑娘，谢公子。刚才李少侠留下了口信，说殷培捉走了吴姑娘，他正在寻觅殷培的踪迹。又是殷培。李少侠说大家可以分头行事，他先去四象山，之后用安庄与二位联络。好，我们知道了。阿飞，你刚才就是要跟我说这个事情啊？小敏，给你个惊喜。好了，这是什么？这是刀啊！不是。哎，你这……我当年答应你送你一把刀，如今终于可以实现了。你哪来的？这你就别管了，反正啊，这是一把耐用的刀，应该能改掉周女侠你那断刀的老毛病了。熹微，熹微，是天亮前的微光，我则觉是可以突破黑暗的希望。我希望你以后终见破晓。你终于还我刀了。一一百心碎，他回忆相随，却刚好够我晕人你的美。是名堂有三位，若未等知你归，求个二十年后再爱你，也算无悔。所以殷佩不惜性命去复的这个仇，就是一个笑话。事不宜迟，我们先去霓裳夫人处看看吧。嗯、夫人，所以那个孩子真的是殷佩。是，可惜他还是有负我们所望，宿命一般，最终未能长成个救世济民的英才。倒是我们逆天，也许就不应该救下那个死胎，救下他是我造的孽。闪开！你闪开！山川剑谱之所以只传给殷氏子弟，那是因为殷家皆是邪非脉，脉象异于常人，行气运学都与常人不同。山川剑谱只有在殷氏子弟手中，才能发挥最大的威力。
。殷佩，看在你是我当年亲手抱回来的份儿上，今日之事，我可以当它没有发生。当年的事，我也都会忘了。是有缘。上回让你侥幸逃脱，这一次，我看你往哪儿跑。彭天瑶，殷家庄的时候以为你死了，没想到你命这么大。那得多谢清辉真人这颗凤凰丹。剩下的凤凰丹呢？没错，这颗凤凰丹现在就在我的肚子里。哎呦，怎么，你也想要这颗凤凰丹？童天瑶，你几次三番饶我四十八战，杀死我父亲，害死王老夫人，杀人偿命四个字，你知道怎么写吗？哎，哎，我想起来了，就是你们四十八战那臭老太婆，不自量力，多管闲事。你在这等我。